مننه لینا جان د نړۍ مهم خبرونه لرو خو د افغانستان په مسلې باندې به پوره بحث او غور وکړو راپورونه به ورکو معلومات به ورکو خو دا د نړیوالو خبرونو لنډیز و اول واورو د مهم خبرونو سر ټکی د وینزویلا د حکومت اپوزیسیون په امریکا کې د خپلې کونسلګرۍ صلاحیت اخستې او کوشش کوي سفارت هم ترلاسه کړي جمهور رئیس اشرف غنی وایي کابل به په دریو میاشتو کې د غیر مسئوله وسله والو ډلو پاک شي او د شاهی د شمشیره څلور لارې کې د فرخوندې څلورم ټیم لمانځل کېږي خو دا ځل د عدالت د تامین ټینګار شوی په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او د یو اجتماعي رنز د پیدا کېدو په مخنیوي باندې راپور هم لرو خو هیله ده دا خپرونه به تر پایه پورې وګوري او وایورئ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني ته ویلي دي چې تر دې وروسته د ملي امنیت مشاور عمد الله محب سره کار نه کوي ښاغلي محب تېره اونۍ په واشنګټن کې د امریکا په استازي زلمي خلیزات انتقاد وکړو چې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې خپلې شخصي ګټې لټوي د خبر نور جزیات به د خپل همکار وید فیضی نه واخلم چې دی د خبر د څنګ را سره دی فیضی صاحب دغه مقام نور څه ویلي دي اشنا صاحب رویټرز خبري آژانس د څلور امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار سره د اړیکو پرې کول کولی شي د کابل او واشنګټن ترمنځ جنجال زیات کړي رویټرز خبري آژانس وړاندې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ډیویډ هیل ولسمشر محمد اشرف ته زنګ وهلی او ورته ویلي چې محب ته به نور په واشنګټن کې هرکلی ونه ویل شي د امریکا ملکي او پوځي چارواکي به هم ورسره نور کار ونه کړي سرچینه وایي داسې نښې هم شته چې پر ولسمشر غني فشار دی چې د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب له دندې ګوښه کړي خو د دغو څرګندونو په هکله تر اوسه افغان حکومت څه ویلي نه دي بله خوا ځانګړی استازی زلمی خلیزات واشنګټن ته له رسیدو سره د یو شمیر هیوادونو له سفیرانو سره هم لیده کاته پیل کړی دي په تازه لیدنه کې خلیزات د برټانیا او پاکستان سفیران سره لیدلی دي خلیزات په ټویټر لیکلی دي ستاسو لیدلوری که سیمه ایز دی او که نړیوال په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو سره به ټول امنیتي او اقتصادي برخو څخه ګټه واخلي د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د افغان امنیتي ځواکونو د یو شمیر قراردادیانو څخه د پوځي تجهیزاتو او د اخیستو په هکله د سیګار د ورستي راپور په غبرګون کې وایي چې پلټنې کوي او د دې پلټنې لپاره یو ټیم هم موظف کړی دی د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د سرمفاتش ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویل چې د امریکا د پوځي انجنیري قلو اردو د عملیاتو او پوځي وسایطو د ساتنې تړون وسه او اتیا زر امریکایي ډالرو چې افغان ځواکونو د دغه قرارداد له قراردادیانو سره ناسم چلند کړی او د هغوی شخصي وسایل ترې اخیستي دي د افغانستان دفاع وزارت ویلي د سیګار راپور نه ردوي او نه هم تاییدوي خو د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې د دې راپور ډېرې برخې نه منی سیګار راپور چې څه موارد چې په دغه ګزارش کې راغلي دي د موږ کاملا ردوو خو دا نه ردوو چې ځینې علاقات به لا هم نوی چې دوی به فساد زمینه برابروي د دغې حلقات او د شناسایي په برخه کې د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ زیرابت ارګانو ته کشف و استخباراتو ته عملیاتی ارګانو ته او پراتفی بخشونو ته په جدی توګه سپارښته نه کړي چې دغه اشخاص چې د پولیسو په مقدس لیکو کې دي او دغه مقدس لیکو ته تورنګ ورکړی دی دا به شناسایي شي ونیول شي او د خون منګول ته وسپارل شي د تشکیل پر اساس افغانستان اوس او اوس دو سوه او د زره پاوز لري چې تر دو زره او څلویښتم کال پورې نړیوال ټولنه په تیره امریکا او ناټو ورسره مالي مرسته کوي او دغه راز برټانیا روسیا چین ترکیه فرانسه هند او نور هیوادونه افغان پاوز سره د روزنې په برخه کې همکاري کوي مننه مننه فیضی صاحب معلوماتونه کور ودان 
درنو لیدون که پا واشنگتن که دا افغانستان دا ملی امنیت دا مشاور عمدالله محب روسته و سرگندوانو دا قطر دا مزاکرو پاڑا پختنی پیدا کردی پا دیاره دا جمهور رئیس غنی دا یو پخوانی جه پوری سلاکار و پا پاکستان که سفیر حضرت عمر زاخیلوال سیب نظر اقلم چه پا سکایپ از منگ بالا نمانه لیده زاخیلوال سیب تاست تستری میشو ایم پختنم ور سرکم چه پا دی لند و ورزو که تاسی تاقیبوی دا دا امریکا و افغانستان دا دولتونو ترمنز خپروشو و بیانونو تا پا کتو بانده دا دوالو هیوادونو دا روابطو پاڑا تاسو چه نظر لری؟ دا فضا خوڑا پڑکی دا فضا چه باید د امیدواری یو فاکتور بوسی او د خصوصا د افغانستان او امریکا د پوتون د ترمنځ د همکاری یو په نتیجه کې د دې بریالی توپ یقینی کېدی شي نو دغه سیو فضا چې ده د تبن مایوسی را کړي ستاسو پا باور بانده دا افغانستان دا حکومت او پا زنگری تو گده دا خاغلی خلیلزاد پاڑا بانده دا خاغلی محب دا سرگندوانو عدف بچه و چه آغای مشخص ان آغای یاد کو او چه تی بلاخره نتیجه تر لاسه چه شده نه؟ دا فکر کم تیر وطن او فکر کم چه خلاد معلوماتی و دا حکومت پا طرف بانده دا غسی زنی پوزکل چی او سل پجریان که منگ میو پا مواقعت حکومت بانی را تو سحیس نو خبری در امریکا طالب ترمنده شوید یا نه در طالبان و اغا مجلسی که مسکو که شو پاقی که در غصی و بحث رانی تا شویده پا اغا اروان پا در مواقعت حکومت پا پا اروان بانی تفسیری که ولو یا مانا مثلا پا داسی انگیرانه چه پا دی برخه دی که دی یا توتیا کم موجوده ووسی او یا دی شخصی اهداف موجود ووسی دا فکر کومه چه یو جدی تیر وطن و نبایی چه دا غصی سرگنده ونی شوی و خصوصا اغا چه معلومات دخیل پا دا غا برخه دی کنون دا سخکاری چه تاس دا مذاکرات نجدین و ساره یعنی دقیق هسته ورطا تاس شخصا او تاس و ملگری چه دیر هم فکر دی دا سفیر زلمی خلزاد دا غروان مذاکرات پا قطر که چنگ مجموع نرزاوی زکا دا سی عمومی تفسیره تاس دویم چه تصور دا سی چه امریکا باید پا اول قدم که طالبان اوربان تا قانی کده و بید افغان دولت سر خبر تا قانی کده و بید خپل اسکر و طلبان غور کده و گوری هم دا غسی هم دقیق هم دا حتی خلیل زاد هم دا وز خلیل زاد سلور تکی همیشه پا خبرو خبرو کیا دی یا اول چه دا طالبان و سر دا امریکایی فوزون و دا بحرانی فوزون دو اتلو خبره دا دوائی هم دا طالبان و جمنه چه دا بحرانی تورلسان و سر پریکونی لاند که و یازه ور نکتی ور تا چه دا افغانستان دوی تا تحریف رو گرزی دو نوری مسئله یو دو غربان ده او دو ایم بین افغانی مذاکرات و پر ندیجه که پا سول بان توافق ده او همیشه ده اویلی دی چه پا هیچ یو بان توافق نده شوید ترسو چه پا طول توافق نوی شوید نو ده امریکا و ده طالب ترمنز سره ده دی چه پا دو مهم و موضوعانو چه اغا ده امریکا و طالبان و ترمنز ور بان بحث شوید پیشرفت شوید مگر اغا پیشرفت و یعنی های توافقی مشروط پدیده پدیده دو نور خبرو بانی پیشرفت کشید سر که استاس خبره که دلش استاس پا وینا چه تفسیر غلط واخستل شی یا مخکی یاد شی چه دا اسکر و اتل یا دا بین الافغانی خبرو خوب وضیعت خود آقا صده معلوم نده راشم مشخص کما که چیر تا بین الافغانی خبری وشی استاس پا باور بانی چه دا طول شمول خبری با چه وقت کی وشی او چه آقا خصوصاً طالبان او دولت در افغانستان پا که ناستوسی؟ در بین الله افغانی خبر و اساس پا مسکو که که خودل شو آقا در دقیق خبر شو دوی من اصلا با پا قطر که که دی امید داده چه در اتون که میشتو پا نمائی که با در غصی او ناست چه آقا بستر ناست و موسی او در موگو میدو پیدا چه پا دی که مطلق یو میلی سطح و چطر پا شکل یو گدون موجود بوشی چه پا اغای که دولت گدون اغا اساسی برخه در ناستی موسی لاتروسا پا دیبانی خبر رواندی زمونگ هیلی منده داده چه 
دولت طول سه آم خلیفه دیش کرد. ماسکو سر خود لیویه ای دو ها دناست برا رسمی دناست سر خود. اگر مخالفت خواب کیش او خبر وجود با پدر دناست که پیدا کی او به آخر با امید مدادی شد اگر سیو دناست با سولی تا افغانی سولی. یو یو بالا اساسی کاتلا چه یا اجتماع ویم چه مهم داد چه کدش سول خبر کد اغیزمان تمام شی ات تاثیر پی ولری اگر د مشورتی لوی جرگی خختلو چه وسی به تاریخ زند ول شه ده نامعلوم خبری معلوم نده کلای کی خو خختل شه ده چه کدشی وشی چه فکر کوی چه داغی نهایی اگر مشوره بتسی یعنی تو مراهمیت لری پدی سول خبر کی ز شخصا که خبر نظر داد توی ما بدون لدی چه مگی پیش رف دخبر و تالبان سر ولری ولرم دغسی و جرگی را خختل ز سودمن نبینم جرگا دیده پر اوسی چه عاده تا نیوسا پیش رفت اوسی و جرگا دا اغیه تا ایدیو کی نو لازم نگه چه یعنی در دست خبر دا پارا مشوره در کی تاسته خصوصا خز طبقه چه دیره زان محروم گنی پده چولو مذاکره کی ز فکر کومه چه دا سالور پینزه کالا و یا که لگی اوبدو کو دا غلس کالا مو که مشوره تیر کنی کافی اندازه پویی بو چه سدی سیشه چه مهم ده خزو گردون ده خبال مذاکراتو که چه باید چه آقا خصوصا با بین لغوانی ناسا که چه آقای باید ده پاموار گردون ولری ده زوانان باید ده پاموار گردون ولری هم دارنگا نور آقا اخشار چی دی چه خصوصا با تیرو ناسو که ده آقای گردون اختلانو چه آقا ده پاموار شی مگر مشورتی شکل سیشه چه مونگا کافی زیاد کرده ده و کافی زیاد پا دو بانه مو لیکنش ده و ده غشت آقا مننا مننا زاخیل وال سب کورا مدن دیر تشکر چه وقت منگ تر بیل مننا سلامت سلام رازو دا افغانستان نور مسئلو تا جمهور ایسا شفغانی وی پر اطلون کو دریو میاشتا که با کابل دا غیر مسئول وصل والو دلو پاک کی دا کورانه چار وزارت هم خبر ور کرده چه پا کابل که او نور ولایتونو که دا غیر مسئول وصل والو دا شخصی و دولتی ملکیت غاسبینو او زورواکانو لستون ترتیب کردی یک مات سروش نباید پر را پر وارو. با کابل کی غیر مسئول وصل وال چه دادی شهر داخل کوچ وندیل استون زو سر مخکری. دا کابل و سودین کی وقت بر وقت تشتون و غلاو و قتلون و شایدان دی. افغان ولس مشر محمد اشرف غنی متحد عربی مرات و تدخل پس سفر بر محل با داغ هیات کی میشته افغان سوداگر و تویلی چه پرتلون کدروی میاشت کی با کابل غیر مسئول وصل والو چه به اختلاف و تهدید کی لاس لری پاکری. دا کورنی چار وزارت وای چه دزور واقو غصی بین او غیر مسئول وصل والو پر ولاند جدی و باری زکوی. پا مرکز که و پیوه لاتو که دی دوی لیستون تنظیم شوی، ترتیب شوی او دی دوی دی نیول لپاره موغ پا سلسله او پا تدریش سره اقدامات را سره که و دا موضوع ربط نیسی یواز پا کورانه و شاره وزارت پوره نه بلکه پا دری و لامنیتی و رگانو پوره چه پا دی برخه که یوه خواه همه انگی رامنس شوی هم دی کورانه و شاره وزارت او دی ملی دفاع وزارت او دی ملی امنیت ریاست تر سیاسی شنون که وای که افغان دولت پرشتین توگه ده غیر مسئول وصل والو او زرواکانو پر وران دیگه منو واخلی نو ده ولس ملاتار بخپل کری ده دوی پا باور چه ده پروسا باید پر طولو یو شان پلیسی ده تر طولو امده لامل ده جنگ ده ده پا افغانستان که او ده نرازیتی ده خلکو امده لامل ده که اخاقل غنی پا ده وطوانی دی چه ده 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 یک پروژه وست بیا بسیر کی و عملی کی خورا پراخ ملاتر بودیسی دخال کل خوا لذا کارن او زبیک کمه چه دامیت پر اوصول که با هم دیر لوی تاثیر ولی آخرین زولی ده کابل دو سیدون که با باور چه غیر مسئول وصل والو نه وازد است سوداگرو بلکه دو طول جوان لگوار سر مخکری دیکت سهم پدری میاشت که دو طول غیر مسئول وصل والو به وصلی کابل سخت بولی خود دولت دیگه گام هر کلی کهی کمانداری آمیه کابل یا کیلومتری که از دکسیری داد بگرند نمانه که تاسی دشپی گزیده لاین سای بکورد دخپ کورت لاین سای آن سه مختلف دارد ولی جنایی پی که مونگ دیر زیادی بینو اما تا سه دسوسی عدالت تطبیق نشی دسوس مجرمین تا سزا وارن کشی قانون تطبیق نشی به دیش آورن مندی نسی که دایش تاسی آمیه سرتاسری بکابل کرده ولی 
ولس مشر غنی په داس حال کې په کابل کې د غیر مسول وسلوالو د پاکولو خبره کوي چې تیر اونی په بلخ کې د کورنی چارو وزارت لخوا د نوې امنیه کومندان معرف کې دا د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د وسلوالو له مقاومت سره مخصول په دغه نشته کې د لسو پولیس په ګډون اتلس کسان ټپیان سول حکمت سروش د امریکا غږ شنه تلویزیون کابل افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسی تحولات او راندی سیدنه د پیکو کره کتنا او شوره سیدنه د امریکا غیق آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامعی را پرونو محسق منبع آشنا تلویزیون نمویم خبرونه گوره و اوری د ونزویلا د حکومت مخالف مشر هوین گوید و استازو پا امریکا که د ونزویلا د څو دیپلوماتی کوی دارو کنترول آخر سده جمهور ایش جانل ترامپ نن د برازیل د جمهور ایش سره گوری او د نورو مسائلو ترچنگ د ونزویلا پاڑا هم سر خبری کهی د خبر جوزیات با د خپل امکار سمیولا جلال زین آخرم چه د کانگرس تمانه د مخی نرا سره ده جلال زین سب د ونزویلا او پوزیسیون پا امریکا که د کموی دارو کنترول آخر سده آشنا سب سلامون او رنده کم تایستی تا قدر منو لیدون کو او ریدون د وینزویلا په ولسمشر مادورو باندې په داخلی فشارونو سربیره اوس نړیوال فشارونه هم خورا زیات شوی دی په تازه مورد یا اقدام کې دلته په امریکا کې د دریو دیپلوماتیکو ادارو کنټرول د وینزویلا له حکومت څخه اخیستل شوی او د هغه د مخالف مشر لوري یا پلویانو ته ورکړل شوی دی په امریکا کې د خوان ګوایډو چې د مادورو مخالف سیاسي مشر دی د هغه استازی وایي دوی تمه لري چې په راتلونکو څو ورځو کې په واشنګټن کې د وینزویلا د سفارت ولکه یا کنټرول هم ترلاسه کړي په امریکا کې د مخالف سیاسي مشر هوان ګوایډو استازی کارلوس وکیو وویل مخالف لوري په واشنګټن کې د وینزویلا د دفاع وزارت د ودانۍ او په نیویارک کې د هغه هېواد د قونسلګرۍ د ودانۍ کنټرول ترلاسه کړی دی هغه وویل تمه کېږي چې په راتلونکو ورځو کې په واشنګټن کې د وینزویلا د سفارت ولکه هم ترلاسه کړي دا اقدامات وروسته لغه وشول چې د مخالف لوري جمهور رئیس وان ګوایډو د ملي اسمبلۍ کنټرول ترلاسه کړ او د اساسي قانون له مخې ځان د جنوري په میاشت کې د وینزویلا لنډمهاله ولسمشر اعلان کړ ګوایډو وایي د دوه زره اوه اتلسم کال په می کې ټاکنې چې له مخې مادورو بیا ولسمشر شو غیر قانوني وي نوموړی د امریکا په ګډون د ګڼ شمېر غربي هېوادونو لخوا د وینزویلا د مشر په توګه منل شوی دی موږ به په تدریجي ډول په وینزویلا او له وینزویلا نه بهر کنټرول ترلاسه کړو خو په یاد ولرئ چې موږ په وینزویلا کې د داسې بدلونونو د راتګ په حال کې یو چې بېرته شاته نه شي ستنېدلی اکثریت ولس د یو بدلون غوښتونکي دي نیکولاس مدورو چې هوان ګوایډو د امریکا یو لاس پوسې ګڼي غواړي د یوې کودتا له لارې هغه لرې کړي نوموړي وروسته له هغه له واشنګټن سره روابط وشلول او خپل کارمندان یې بېرته کاراکاس سره وبلل چې ګوایډو یې په رسمیت وپېژنده په واشنګټن کې د وینزویلا استازی وایي د پنځه پنځوسو مامورینو څخه دوولس سو پرېکړه کړې چې واشنګټن کې پاتې شي او د ګوایډو ملا وتړي غواړو دیموکراتیک سیستم جوړ کړو غواړو خپل هېواد ورغوو او په ورته وخت کې غواړو په امریکا کې خپل دفاتر چې اوس یې کنټرول لرو بیا ورغوو غواړو دلته په امریکا کې خپلو وګړو ته د لاسرسي زمینه مساعد کړو بلخوا د وینزویلا د حکومت مخالف مشر هوان ګوایډو په کاراکاس کې د ملي اسمبلې مخته چې د مدورو لخوا کنټرول کیږي د مخالف مشر په توګه چې په امریکا کې د خپل هېواد د دریو دیپلوماتیکو ادارو کنټرول واخیست د خبریالانو سره خبرې وکړې دا رښتیا ده چې نن یا سبا به د امریکا خاص استازی له روسیې سره وګوري یو پرمختګ ته سترګې په لار یو چې د ثبات او عبوري دورې لپاره به ډېر مهم وي البته کله چې یو ځل موږ استبدادي دوره پای ته ورسوو دا هغه څه دي چې موږ په ټولو مجالسو کې ورته هیله من یو تر اوسه د وینزویلا د معلوماتو وزارت د مخالف لوري لخوا په واشنګټن کې د سیاسي دفاترو د کنټرول د ترلاسه کېدو په اړه څه نه دي جمهور رئیس ترامپ نن دلته په امریکا کې د برازیل ولسمشر سره وګوري ویل کېږي چې په دې ملاقات کې به پر تجارتي روابطو سربېره له واک څخه د مدورو د ګښه کېدو په اړه د نړیوالو هڅو سره د برازیل د همکارۍ په اړه هم خبرې اترې وشي برازیل هم د مدورو رژیم نامشرو ګڼلی دی او له خوان ګوایډو څخه یې بشپړ ملاتړ کړی دی اشنا صاحب مننه معلوماتونه 
او د نیو د نیو زیلاند صدراعظم خلکو ته ویلي دي چې په جماعتونو باندې بریدګر ته دی شهرت نه ورکوي صدراعظم اردنن سی شنبه خپل پارلمان ته په وینا کې په کرایست چرچ کې په دوه جماعتونو باندې په برید کې د پولیسو او د قربانیانو زړورتیا وسایل او بریدګر یې ترګر بللل دی تفصیل به په راپور کې واورو هغه ترهګر دی هغه جنایتکار دی هغه سخت دریزې دی خو کله چې زه خبرې کوم هغه به بې نومه پاتې شي د نیوزیلند صدر اعظم جسندا اردرن نن سه شنبه د هیواد په پارلمان کې د ازادارۍ په وینا کې د هغه وسلوال بریدګر په وړاندې د عبادت کوونکو زړورتیا او جرات وستایه چې تیره جمعه یې په دوه جماعتونو کې پنځوس تنه لمونځ کوونکي ووژل او پنځوس نور یې ټپیان کړل پاکستان الاصل نعیم رشید وروسته له هغه وژل شو چې هڅه یې وکړله له ترهګر نه وسله واخلي هغه د نورو عبادت کوونکو د ژوند د ژغورلو لپاره خپل ژوند قربان کړ عبدالعزیز چې د افغانستان دی د وسلوال ترهګر سره مقابله وکړه هغه خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړ خو بې له شکه چې د ډېرو ژوند یې وژغوره مشکوک بریدګر اتویش کلن برنټن تارن چې ویل کېږي د سپین پوستو د نجات پهلوی و د شنبې په ورځ په خپله لومړۍ محاکمه کې په وژنو تورن شو تارن به د اپریل په پنځمه بیا هم محکمې ته حاضر کړی شي پولیس وایي پر د ښایي نور تورونه هم ولګول شي په نیوزیلند کې د ترهګرۍ دغه برید امریکایي مسلمانانو ته سخت ټکان ورکړی دی موږ له خلکو غوښتنه کوو چې بیداره واوسي او د دې تر څنګ به موږ هر هغه اقدام وکړو چې زموږ د خلکو خوندیتوب زیات کړو مذهبي مشران د مسلمانانو څخه غواړي چې په پراخه کچه په خپلې ټولنې کې او د نورو ادیانو له ټولنو سره اړیکې ولري اجازه ورکړئ چې هغوی همکاري ولري او په مجموع کې د بشریت د ښېګنې لپاره مسلمانان او غیر مسلمانان سره یو ځای شي ځان مه منزوي کوئ که تاسو یوه ستونزه لرئ د هغوی سره یې شریکه کړئ د راپورونو له مخې د کرایس چرچ د پېښې مړي نن سه شنبې د اسلامي رسم سره سم د جنازې مراسمو ته چمتو کېږي او سبا چهار شنبې به کورنیو ته سپارل کېږي چې خاورو ته وسپارل شي په وژل شویو او ټپیانو کې د افغانستان پاکستان سعودي عربستان ترکیې اردن بنګلادیش مصر اندونیزیا مالیزیا او امریکا وګړي شامل دي د نیوزیلند د مهاجرت دفتر ویلي چې د دغو قربانیانو خپلوانو ته یې ویزې ورکړي دي چې د خپلو عزیزانو په جنازې کې د برخه اخیستو دپاره نیوزیلند ته ورشي برېښنا او مرخېله د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن د هالند پولیس تر اوسه په دې تحقیق کوي چې د اوتریخت ښار په یو ترانزیتي اورګاډي کې ولې ډزې وشولې په دې پېښه کې درې کسان وژل شوي دي او پنځه نور زخمیان شوي پولیسو د برید کوونکي د تعقیبولو نه یو ساعت وروسته ویل اوه دېرش کلن کوګم تنیش د دوشنبې د برید په تړاو باندې نیول شوی دی نوموړی په ترکیه کې زېږېدلی دی په اوتریخت کې عامه ترانسپورټ بېرته عادي فعالیت پیل کړی دی او سیمه ییزه خلک وایي په ډزو سخت پریشانه او وېرېدلي دي د موزامبیق جمهور رئیس فیلیپ نوی سیوی د تیرې اونۍ د بړبړکۍ او طوفان له امله تر زرو زیات خلک مړه شوي دي دا طوفان د هند د سمندر د بیرا له ساحلي بندر نه پیل او د موزامبیق تر مرکزي سواحلو ورغی وروسته د زیمبابې او ملاوي هیوادونو ته ورسېدو چارواکي وایي په درې هیوادونو کې تر اوسه دوه سوه او پنځلس کسان مړه شوي دي د زیمبابې په ختیځ کې مسولینو ویلي دي چې په سلګونو کسان ورک دي او نږدې زر کورونه وران شوي دي په بنګلادیش کې مسولینو نن سه شنبې ویلې وسلوالو کسانو په هغو دوه موټرو باندې ډزې کړې دي چې د رایو د مرکزونو نه راستانه شوي وو او د رایو صندوقونه ورسره وو د دوی شنبې په ماښام په دې ډزو کې لږ تر لږه اوه کسان وژل شوي دي او شاوخوا څوارلس نور زخمیان دي تر اوسه معلومه شوې هم نه ده چې د رنګامتۍ په ولسوالۍ کې به دا ډزې چا کړې اوسي دا ولسوالۍ چې د هند او برما سره په سرحد کې پرته ده څو قبیلوي وسلوالې ډلې پکې فعاله دي د امریکا د ټکساس ایالت چارواکي وایي د هیوستن ښار د پټرول او طبیعي ګازو په یو ذخیره کې بل شوی اور دوه ورځې نور هم دوام وکړي هغوی د دوشنبې په ورځې ویل چې د نړیوالو ترمینلونو شرکت شاوخوا پارکونو او نورو ساحو کې د هوا په کیفیت کم تاثیر نه کوي او بې ضرره ده د آی ټي سي شرکت وایي چې د یکشنبې په ورځې د شرکت د تیلو په اوه ذخیرو کې د اور لګېدو له امله کارګرانو ته زیان نه دی رسېدلی او د اور د لګېدلو په عواملو باندې تحقیق روان دی
رازو د افغانستان مسله ته ګنج میر خزو د کابل په شای د شمشیره ساحه کې د فرخوندی تلین ول منزو دا هغه ځای دی چې څلور کال مخکې د فرخوندی په نوم باندې یو ځوانه خزه د سلګونو لارویان د خوانه په ډیره بی رحمه او وحشتنا کپړه ووشل شو د نننه یو مراسم په اړه باندې ګالیا نور نور معلومات مونږ سره شریکې چې ته سټډیو کې راسره ده ګالیا جان په دې لارویون کې د خزو غوښتنې څوی هستن لارین تون کو پا وشتناک داو د فرخونده د وجل کې دو د تلین تلمانز د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیو حال ته د نرسیدګي جنسی نابرابرۍ او د خزو د زورونې پر وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ دغه میرمنو ویل چې د خزو سره د تاوتریخوالی په لسګونه قضیه ثبت شوی چې تر اوسه انصاف سره نه دی شوی د دوی په وینا چې د فرخونده له وجل کې دو څلور کال کېږي خو په دغه څلور کلونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی په لسګونه نورې قضیه چې د فرخونده له قضیه وحشتناکه دي تر سره شوی دي ولس کلنه فرخونده څلور کال وړاندې په کابل ښار کې د قرآن سوزولو په تور د یو شمیر قهرجنو کسانو لخوا په وهلو او ډبولو ووژل شوه خو د پولیسو د پلټنو په نتیجه کې پر هغې لګېدلې تور ناسم وبلل شو او د پیښې عاملینو ته یې د بند سزا ورکړل شوه اگر یک فرخونده شهید شده هزارها فرخونده بر میخیزه و هیچ وقت انتخاب ما خواهان عدالت خون فرخونده رو میخواییم که عدالت اجرا شد و همچنان محصای کوچکی که هنوز رشد به زندگی نکرده بود را گرفته ما خواهان ایستیم که تمام مردم علیه ای حکمت فاسد بخیزه و نشان بده که ما هنوز زن هستیم و لیکن این زن سیتی زیر قبول نداریم د بشري حقونو او د خزو چاره د وزارت د شمیرو له مخې د تیر یو کال په پرتله له خزو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی اشنا صاحب مننه ګالیا جان خبرونه په دې وروستۍ شېبې کې غواړم چې تاسې د نړۍ څو په زړه پورې پیښې د رڼا دورانې غورځنګ په راپور کې هم وګورئ ایالت کې د رنګونو جشن تر سره شو دې ځای ته په زرهه او هندو مذهب زیارت کوونکي راغلي وو او په دې مذهبي جشن کې ګډون وکړ هر کال د هند په بېلابېلو ایالتونو کې ځانګړي جشنونه تر سره کېږي چې یو هم د رنګونو جشن دی په سربیا کې د زرو په شاوخوا کې سپي سره د هغوی د خاوندانو د مانیلا سړکونو ته وتلي وو او پنځه کیلومتره لارې په پښو مزل وکړ او د سپیو د سالمې نسلګرۍ لپاره یې پیسې راټولې کړې په دې مراتان کې هر ګډون کوونکي به پنځه ویشت امریکایي ډالره مرسته کوله د امریکا د سترې محکمې قاضي شپږ اتیا کلنه کلیزه یې د هغې د مینهوالو لخوا په ځانګړې مرضونو سره ولمنځل شوه روات بادر جانسبرګ د امریکا د سترې محکمې تر ټولو د ډېر عمر قاضي ده چې په کار بوخته ده هغه د سختو سپورتي حرکاتو په ترسره کولو سره شهرت لري نو د هغې مینهوالو هم د سترې محکمې مخې ته سینه کشي وکړه او د هغې شپږ اتیا اومه کلیزه یې او بیا هم د امریکا نه د کیوبونو د لوبو یو تن مینوال د لاس پر ځای په پښو باندې د کیوبونو جنجال لوبې حل کوي چې په دې سره یې د نړۍ پام ځان ته ورګرځولی دی هغه په ډېر کم وخت کې کولی شي چې جنجالي ستونزې حل کړي او هغه هم په پښو باندې تېر کال هغه په کم وخت کې په پښو باندې د جنجال په حل کولو سره لومړی مقام ترلاسه کړ پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه په زړه پورې ویډیوګانې عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل ومونډئ وی او افغان او وی او افغانستان زم ټینګار کوم دا شنه ټلویزیون خبرونه پای ته رسوو هیله ده چې په ټولنیزو رسنیو باندې لکه د فیسبوک په پاڼه باندې په ټویټر باندې په یوټیوب کې زمونږ ویډیوګانې او خبرونه او معلومات وګورئ وایورئ در سره ویل ولې در سره نور دوستانو سره هم در سره شریک کړئ 
زمان گلک سات روز تا افغانستان در پرده آمریکا گا گشنا رادیو خلا خبری خبر اونا پیلی. ایلا دو چهارم در سر واوری آواگان اورست تا خبرون اورست البته بحث نمگوکشه. هر من پختسپاس.